न च घ्राण नेत्री न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोह न च प्राण सौन्यो न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोश न वाणी पाद न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोह शिवोह न मे द्वेश न मे लोभ मोह मदो नीन मात्सल्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोह शिवोह न पुण्य न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदान यज्ञ अहम भोजनम नोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोह शिवोह न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्र गुरुर्न शिष्य चिदानंद रूप शिवोह शिवोह अहम निर्विकल्पो निराकारूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा मे सम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोह शिवोह चिदानंद रूप शिवोह शिवोह चिदानंद रूप शिवोह शिवोह साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः
namo rata pataye namo gana pataye namo ramata pataye namaste astu lambo darayai kadantaya vigna nashine shivasutaya shri varada murtaye namo namaha निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैक विस्तारा आगे जाए लंकनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना बादू जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अचय कुमार कुमार सनारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर महाभाई अब विलम्ब के कारण स्वामी कृपा करमपुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर हो दुख कर पाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारो बज की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुंग 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अदाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनु कौन मग गिर गृह माही तुम्हरे बल हम डर पत नाही पाए परो करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल तुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पीछा चिन्ह शाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार तुल शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहा वो शपथ विलंब न लावो जय 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 धुन होते आकाशा सुमिरत हो दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरावो उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामे पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत हो आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे बाख करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धज सदा धरे उर देह के कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ृदिनेधोसोदनासोहंत्री नम ओं शुंभ शुंभ सौहंत्री नम श्री दुर्गा माता जगदंबा नम ओं श्री रक्षा करी नम 
ಓಕ್ಷಸ ಘ್ನೀ ನಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂದ ನಮ ಓಂ ಮಧೋಖೇತಭಂತ್ರೀ ನಮ ಓಂ ನರಕಾಂತ ನಮ ಓಂ ಭಂದಾಸುರಮರ್ದಿ ನಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿರ್ದಿ ಸಾಯಿನಾಥ ನಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಮ ಓಂ ಸರ್ವಾಸುರಮರ್ದಿ ನಮ ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾವಿನಾಶಿ ನಮ ಸತ್ಯಗುರುಮರ್ದಿ ನಮ ಓಂ ಸರ್ವಯಹಾರಿಣಿ ರುದ್ರೂಪ ನಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಶ್ರೀಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತಿ ಶ್ರೀನಿರ್ಮಲಾ जय श्री माता जी एवरी वन श्री माता जी की असीम अनुकंपा में श्रावण के इन सुंदर दिनों में पूर्ण प्रकृति के साथ जहां बादल बरस कर वृष्टि के रूप में हर तरह की नकारात्मकता का अंत कर रहे हैं वही हम सहजों की परम चैतन्य को पूर्ण रूप से पंच तत्वों में लीन कर रहे हैं इस वर्षा की बूंद हर बूंद में चैतन्य है इन विशेष दिनों में जब हम अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से स्वच्छ होंगे शुद्ध होंगे तब परम पिता परमेश्वर हमारा वरण करेंगे हमारी आत्मा शुद्ध होगी परमात्मा के साथ योग का आनंद लेंगे हमारी आत्मा जो श्री सदा शिव का प्रतिबिंब है जिसके चारों ओर हमारे सभी चक्रों की ओर आस है जो हमारे द्वारा किए हुए सभी कर्मों को साक्षी भाव में देखती रहती है जब ये आत्मा मां कुंडलिनी द्वारा प्रकाशित होती है तो इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित करता है और जो मस्तिष्क आज तक सहज योग से पूर्व हमारे अंगों को संचालित करता था हमारे कर्मों को संचालित करता था वही कार्य आत्मा के द्वारा 
किया जा रहा है हमारे कर्म हमारी आत्मा के द्वारा संचालित हो रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय और मस्तिष्क एक हो गया है एक दिशा में कार्य करता है ऐसे सभी महान सहजियों की जिन्होंने इन स्थितियों का अनुभव किया है आप सबको मेरा साथ नमन और आज की इस सभा में ध्यान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन ध्यान में बढ़ने से पूर्व आइए और सूक्ष्मता से समझे आत्मा किस तरह से हमारे भ्रमित मस्तिष्क को शुद्ध करती है अपने प्रकाश से और कैसे डूअर बन जाती है कर्ता बन जाती है अपने चित्त को आत्मा में ले आएंगे हर जगह से हटा लेंगे आत्मा के अंदर पूरा चित्त एकाग्र करेंगे निर्विचार पहुंचे हर जगह से हटाएंगे चित्त को बाएं हृदय में रखेंगे महसूस करेंगे गहरी निर्विचारिता गहरा उतार देंगे चित्त को बाएं हृदय में आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं द बिहेवियर of your seven centers in your brain is also watching all the nerves that are working in the brain watching again but when you bring the spirit into your brain then you go two steps ahead because when your kundalini rises she touches the sadashiva and sadashiva informs the spirit informs in the sense reflects in the spirit so that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it but when you bring your spirit to your brain this is the second state then you really become self realized in the full way in the full way because then yourself that is the spirit becomes your brain 
action is very dynamic. It opens then the fifth dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you are in, you cross the fourth dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the fifth dimension, means you become the doer. Our brain, now, for example, says, all right, lift this thing up, so you touch it with your hand, you lift it up, you are the doer. But when the brain becomes the spirit, the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, Self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You, you are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment, complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever, even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly, how are we attached? We are attached, firstly, by our brain, mostly by our brain, because all our conditionings are in our brain and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after Realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. Now, how do you practice this detachment? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call chitta nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know, for definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your Spirit, because if you have to watch your attention, you have to be your Spirit, otherwise how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva has no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there because he's not attached, he can never be caught up by any boots or anything, nothing of the kind, so he's detached. The 
The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So, what you, have, you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just Remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after Realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What do you think it to be comfortable? Try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after Realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are Realized Souls, with enjoyment. Little try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a symmetry or in his own kailasha or anywhere. Where is your attention? Is you see, that your human attention? is hopelessly bad, very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation, or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for, no explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jai se rakhau, tai se hi rahu. Jai Shri Mataji, Apne chit ko poon roop se, Apne baayin hirde ke andar, स्थित करेंगे पूर्ण रूप से अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे आत्मा जो बाएं हृदय के अंदर विरासती है आत्मा जो डिटैच्ड है पूर्ण रूप से आत्मा में चित रखेंगे मैं आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा को मैं शरीर हूँ मैं मन, बुद्धि, अहंकार, प्रति अहंकार नहीं, कोई कंडीशनिंग्स नहीं, डिटैच हूँ, हर सुख हर दुख से,
प्रेम या घृणा से परे हूं मैं मोह माया से परे हूं मैं आनंद हूं मैं सत्य हूं मैं चित्त हूं मैं सच्चिदानंद हूं मैं श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूं मैं शिव हूं मैं पूरा चित्त बाय हृदय के अंदर 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 उतारते जाएगी महसूस कीजिए अपनी आत्मा को श्री सदाशिव का प्रतिबिंब महसूस कीजिए मैं कौन हूं मैं आत्मा हूं परमात्मा का प्रतिबिंब हूं आत्मा हूं मैं साक्षी हूं मैं निर्लिप्त हूं मैं धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय से निकालेंगे और दाएं हृदय में लाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मासीता नमन करेंगे और धीरे से मध्य हृदय में आएंगे सारे देवी देवता श्री गणेश श्री कार्तिके श्री हनुमान श्री भैरव नंद पैतीस करोड़ देवी देवता मध्य हृदय में बैठे हैं मां जगदम्बा की प्रतीक्षा में आवाहन करेंगे हे मां जगदम्बा विराजी जगत जननी अपनी समस्त शक्तियों के साथ अस्त्र शस्त्रों के साथ मेरे मध्य हृदय में विराजे महसूस करेंगे मां जगदम्बा की प्रेजेंस चित्त को उठाएंगे गले के अंदर श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे विराट विराट अंगना को नमन करेंगे पूरा चित्र गली में
श्री राधा कृष्ण और ऊपर उठाएंगे आज्ञा चक्र सबको क्षमा करेंगे ब्रह्म रंध्र पे चित रखेंगे इसके चारों ओर लिंबी के लिए महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों को सहस्त्रार स्वामिनी श्री माता जी निर्मला देवी सहस्त्र कमल दल बेबीराजी महसूस करेंगे श्री माता जी प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वरी मेरा सर्वस्व आपको समर्पित ये तन ये मन ये जीवन आपका है मैं आपके मेरा सब कुछ आपका ये सहज और दायनी माँ श्री सदाशिव से मेरा योग करा दीजिए मेरे चित्त को एकदम हल्का कर दीजिए जस्ट सरेंडर एवरीथिंग एट द लोटस स्वीट ऑफ श्री माता जी सरेंडर कंप्लीट सरेंडर कंप्लीट डिटैचमेंट चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे महसूस करेंगे सर से तीन चार इंचों पर और ऊपर उठाएंगे बिंदु चक्र पे और ऊपर उठाएंगे वलय चक्र पे वलय चक्र से बरसता हुआ परम चैतन्य पूरे शरीर में फैलने देंगे भीग जाएंगे पूरा शरीर जुड़ा है वलय चक्र से सारे चक्र शीतल हो रहे हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर वलय चक्र से जुड़ाव महसूस करेंगे चित्त को उठाएंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश तक पूरा चित्त आकाश में छा गया है हर बाधा के परे निरा बाधा क्षेत्र आकाश तत्व को महसूस करेंगे 
बरसते हुए परम चैतन्य को महसूस करेंगे पूरी सृष्टि में बादलों के अंदर प्रवेश करेंगे बरसते रहेंगे पृथ्वी में जल में वायु में अग्नि में परम चैतन्य फैलाते रहेंगे पूरी सृष्टि में आकाश के ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में सभी ग्रह और नक्षत्र आकाश गंगा है और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष को पार करेंगे शून्य सरोवर में सृष्टि का बीच यहां विराजा हुआ है प्रकाश ही प्रकाश समा जाएंगे इस प्रकाश में पूर्ण रोग से शिव के साथ योग आनंद प्रयास करेंगे धीरे धीरे डिटैच होने का ओम त्रयम कम यजाम सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वाक्मिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मृता आप मेरे अंदर सुगंधि के रूप में सदैव निवास करें बीमारियों से मृत्यु से मुझे मुक्ति दे मेरी आत्मा का पोषण करें जैसे एक माली अपने फूलों का पोषण करता है हे परम पिता मैं आपकी शरण में मेरे द्वारा हुआ कोई भी अपराध शरीर से मन वचन या कर्म से हर अपराध के लिए मुझे क्षमा कर मुझे योग की अवस्था में रखे सदैव ये करुणा के साथ हर चरण प्रथम वाका जम करम जम वा श्रवण नयन जम वा मान सम्भाधम विहित विहित वर्वेतम जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो जय 
जय जय करुणार्थे श्री महादेव शंभु धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे नवग्रहों को नमन करेंगे स्पर्श करेंगे मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण प्लूटो अपने चक्रों के साथ इनके संबंध को महसूस करेंगे महसूस करेंगे डिटैच करेंगे अपने चित्त को धीरे धीरे आकाश में लाएंगे और आकाश से सीधे अपने ब्रह्म रंध्र पे लाएंगे एकादश रुद्रों का स्नान करेंगे परम चैतन्य से परस्ता हुआ परम चैतन्य मस्तिष्क में स्थित सभी चक्र चारों ओर शरीर की हड्डी में सभी चक्र पूरा शरीर परम चैतन्य में स्नान कर रहा है परस रहा है परम चैतन्य धीरे धीरे अपने परिवार पे फैलाएंगे परम चैतन्य चित्त से मध्य हृदय बाया हृदय दाया हृदय जानकारों पे फैलाएंगे वापस लाएंगे चित्त ब्रह्म रंध्र में परमेश के श्री चरण नमन करेंगे माँ की कृपा से हमने आज शिव योग पाया इस सहज योगदायनी माँ 
आपको अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद ये आत्मा की चेतना कर रही मेरा सब कुछ आपका है ये वाणी ये हृदय ये मस्तिष्क सब आपका है धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे और माँ जगदम्बा के श्री चरणों विश्राम करेंगे जय श्री माता जी आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे जय श्री माता जी 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 जय श्री माता जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जय श्री माता जी जय श्री माता जी और कल बृहस्पतिवार है तो जैसा कि आपको बताया गया था कल शिव तत्व हमने क्या समझा वो आप चाहे तो अनुभव और अध्ययन करें और जाने कि शिव तत्व माने क्या क्या उसका क्या परिचायक है कौन से व्यवहार परिचायक है इस चक्र में ये शक्ति बहती है आत्मा से इसका क्या संबंध है आत्मा सहस्रार्थ शुद्धि से कैसे जाती है हृदय से कौन सी नाड़ियां निकल रही हैं कहा जा रही हैं ये सब माने बताया है और हमने इन सामूहिक ध्यानों में किया है पिछले ही दिनों तो एक बार प्लीज आप इसका रिविजन करें आज सारे दिन महसूस करें आत्मा को डिटेचमेंट को परमात्मा को और कल इसका उत्तर हम सब खोजेंगे एक दूसरे के अनुभव से ज्ञान भी प्राप्त होगा और अनुभव भी ठीक है जी दीदी जी दीदी ठीक है दीदी जय श्री माता जी ठीक है जय श्री माता जी कल तो तैयारी करके आए सब लोग जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री प्रतिमा जय श्री माता जी जय श्री माता जी दी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी